¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW Hoy en día continuando con la historia del parche 9.1 Cadenas de Dominación En el video anterior vimos como los Nat Resim, O señores del terror Estaban trabajando para Sirenatrius Y aprovecharon haciendo uso de una distracción Para obtener la espada de la remornia La cual contiene el alma del mismo Sirenatrius Luego de estos acontecimientos Le contamos lo que sabemos al Primus en Cortia Y esperamos nuevas órdenes para ver cómo proceder con la avanzada de nuestras fuerzas en las fauces. Pero aquí es donde nos llega un mensaje desde Ardenweld. En este, Isera nos dice que tiene un asunto importante que requiere nuestra ayuda y que vayamos rápidamente al corazón del bosque. Es así como nos dirigimos al corazón de Ardenweld y nos reunimos con la dragona verde. Aquí esta nos cuenta como Hul Alta Montaña al parecer encontró en su cacería a algunos guerreros nocturnos en las mismas tierras de las sombras. Estos podrían ser la clave para ayudar a Tirande con estos poderes y evitar que algo fatal suceda. Al parecer Hul ahora mismo se encuentra en Maldraxxus e iremos a reunirnos con él para buscar juntos a estas guerreras de la noche. Al llegar junto a Hul, este nos dice cómo ha encontrado el paradero de dos posibles guerreros nocturnos y que uno de ellos está aquí en Maldraxxus. La torre que está a nuestro costado guarda los registros de todas las almas que llegan a Maldraxxus y tienen a alguien registrado como la hoja de la noche, quizás nuestro presunto objetivo. Así que ahora buscaremos en el sepulcro del conocimiento por pistas sobre esta entidad. Soy experto en leer huellas, no escritos. Veamos qué podemos averiguar de nuestra presa. Una trampa, como imaginaba. Ten cuidado. Alguien no quiere que lo encuentren. El libro está cubierto de restos de telaraña. Hmm. Observa las marcas de garras en la cubierta del tomo. Ah, parece que a nuestra presa le gustan los ácidos y los venenos. Está claro que perseguimos a un espía de la Casa de los Ojos. Evidentemente. Y me dirás por qué. Tirán de susurrabientos, una guerrera nocturna de mi mundo, está en grave peligro. El Surcafauces me encargó buscar antiguos guerreros nocturnos para ayudarla. Para ahorrarle una muerte macabra, querrás decir. Como son mis aliados, los ayudaré. Pero antes tengo que terminar otra misión. Kalik, una miembro de la Casa de los Ojos, es una guerrera nocturna o fue una en vida. Esta nos dice que nos ayudará pero que primero tiene que pedir permiso a la baronesa Bash, ya que al parecer actualmente está en una misión que se le fue dada por ella. Así que ahora nos dirigimos al trono del Primus a hablar con la baronesa Bash. Al llegar con Bash y explicarle todo, aún así nos dice que debemos completar con las misiones antes de hacer cualquier otra cosa. Así que para acelerar esto, ayudaremos a Kalik a completar todas estas tareas. Kalik, elimina a los partidarios de Keltusav de la Casa de Rituales. Luego puedes ayudar a la Guerrera Nocturna. Con tu permiso, Baronesa. Baronesa, ¿conociste a esta...? Tirante susurrabientos en vida. Sé que es dura de matar. Concéntrate en tu misión, Kalik. Como ordenes. La primera es la de buscar pistas de Selmani, quien es uno de los que ayudó a Keltusat con la conspiración que terminó con la Casa de los Ojos. Así que buscamos pistas y luego lo eliminamos. Después de esto, eliminamos a muchos enemigos en búsqueda de distintivos o marcas que nos aseguren que de hecho son aliados de Keltusat. Y por supuesto, encontramos a muchos de estos dentro de la Casa de los Rituales y matamos de paso a Drabaora, otra aliada del Exánime. Y por último eliminamos a Falsinge, quien es quizás el más importante de estos, ya que está conspirando actualmente dentro de la Casa de los Rituales para favorecer al mismo Keltusan. ¿Qué? ¡Margravina! ¡Detén esta traición! Yo fui quien los invocó, Falsinge. Ahora debes morir. El Ahora debes morir. regresará. Ese traidor... Tendrá su merecido también. Él y toda su escoria desaparecerán. 
Con estas tareas completadas, ahora nos aparece nuevamente un mensaje de Ardenweld, esta vez por parte de Lady Vaya Lunar. Esta nos dice que al parecer Hun está teniendo problemas en Revendred y deberemos ir rápidamente a encontrarnos con ellos en el Fuerte Dominación. Al llegar al fuerte de dominación, nos encontramos con la misma Lady Valle Lunar, quien nos dice que Hun ha sido capturado por las fuerzas de la Piedra Madre. Al parecer, esta misma no deja que nadie entre a sus territorios debido a los últimos acontecimientos con los Nat Resim en la zona. Afortunadamente para Hun, nosotros estamos aquí y Garotero ha planeado un plan que podría funcionar. ¿Cómo te vas a Debemos mezclarnos con la multitud. Así que afila tus fabulosas dotes de actuación. Preguntaremos si alguien ha visto a Horn. Dado su aspecto, tiene que sobresalir como una rama rota por aquí. Solo preocúpense de los que tienen mejor visión. Te descubrirán de inmediato. Nos haremos pasar por miembros de las fuerzas de la Piedra Madre y averiguaremos dónde está retenido Horn. ¡Cuidado! Ese es uno de los que pueden descubrir tu disfraz. Claro. No actúes raro. No actúes raro, no. Oh, no, 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 aquí no hacemos eso. ¡Ey! Puede que ese de ahí sepa algo. ¿Qué sucede? ¿Terminaste? No, pero mataremos a todo intruso que veamos. Oh, claro que sí, <risa> ni lo dudes. ¡Muerte! <risa> bueno, continúa. Creo que tenemos que ser más específicos. Hola, compañero Petronato. ¿Podemos preguntarte algo? No, no pueden. Al llegar con la jefa de detención Petronata, vemos que tiene capturado al mismo Malganis. Aquí hablamos directamente con él y este nos dice que si lo liberamos, que si lo ayudamos, puede ayudarnos en nuestra tarea. Para poder ayudarlo se necesita de los sigilos de vinculación, que en sí son unas piedras especiales que lo están conteniendo en este lugar. Y al parecer pues estas están posicionadas por toda la zona. Así que aquí aceptamos ayudarlo, pero claro, siguiendo los consejos de Lady Vaya Lunar. ¿En serio vamos a ayudarlo a escapar? <risa> ¡Claro que no! ¡Solo vamos a divertirnos un poco! ¿Todas estas cosas, así las dejan tiradas? ¿Qué estás haciendo, Fangonato? Hmm, la Piedra Madre quiere poner esto a salvo. No queremos que se enfade, ¿verdad? ¿Eh? Llévatelos. ¡Deprisa! ¡Excelente! Ahora, le diremos a ese guardia lo fácil que fue conseguir todo esto. Y nos dirá dónde encontrar a tu amigo. <risas> ¿Piensas como esos colmillos, señorita Alas? Luego de reunir todos los sigilos, entregamos estos a la jefa de detención y le contamos sobre los planes de Malganis y de cómo trató pues de sobornarnos. Gracias a este favor, está más que dispuesta a compartir información. Hubo un incidente en el muro, pero el guardián honorífico Petronato lo resolvió. ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que se lo han llevado los alas grandes. Al parecer, Huln fue llevado a una zona donde se le extrae el ánima a las almas que llegan a Revendre. Así que ahora trataremos de ingresar a esta zona para poder rescatarlo. Vigila Esto los cielos. Vigila inútil. Pronto te arrepentirás de esta traición. Hey, ¿deberíamos preocuparnos por ese tipo? <risa> no es mi culpa que no tenga sentido del humor. ¿A dónde vamos ahora? Arriba y adentro. A donde llevan a los exprimibles para... Eh... Procesamiento. Llegan tarde. Tenemos ánima que debe ser extraída y la piedra madre está ocupada. Comiencen el proceso y que sea rápido. Eh. Claro. Vamos. ¿Qué hace alguien ¿Cómo como tú? Esto exactamente? En un lugar bueno. Los colmillos se ocupan de que se enfrenten a lo que los trajo a Revendred. Dime las maldades que hiciste. Porque si no. Jamás. Eh, así no. En este lugar, todo gira en torno a la cólera, del enojo. ¡Claro! ¡Sprigans atrevidos! ¡Brust avariciosos destructores de la arboleda! ¡Corps devoradores de arbustos! ¡Su enojo! ¡No al tuyo! ¡Dijo que serías una <risa> buena tiene presa! tiene mucho más sentido! Bien, intentémoslo Entendido. otra vez. ¿Te estabas algo? Bien. Cuéntame sobre tu madre. Era todo para mí. 
y la mataron delante de mis ojos. ¡Caramba! ¡Funcionó! ¿Sigue así? ¿Dirías que perder a tu madre te hizo enojar? Crecí sumida en el sufrimiento. No tenía a nadie más. Sí, así se hace. ¿Y crees que esa pérdida te llevó a una vida de asesinatos y furia? Quizás yo... ¿Sería correcto decir que tú, a la vez, fuiste responsable de la muerte de algunas madres? Sí, es correcto. Bueno, creo que hoy avanzamos muchísimo. Buena sesión. Ya terminaste. Impresionante. ¿El intruso? ¿Por qué preguntas? Eh, somos el equipo de limpieza. Obviamente. Los interrogatorios de intrusos dejan todo hecho un desastre. <risa> Entonces tendrán trabajo de sobra. Nunca vi a la Piedra Madre tan furiosa. ¡Tú no! ¡Tenemos que apresurarnos! Eres muy buena en esto, señorita Alas. Ah, siempre son las Madres Muertas. ¡Ey! Ese que se esconde sin duda ha visto a la Piedra Madre. Vete de aquí. Lo amenazó con arrojarlo a las fauces. Mejor él antes que yo. ¿Las fauces? Use uh, lo mejor que nos demos prisa para salvar a este equipo. ¡Vamos! Gracias a nuestros esfuerzos, nos enteramos por fin que la misma Piedra Madre tiene a Hulm como prisionero. Y más preocupante aún, pareciera que lo va a lanzar a las mismas fauces. Debemos apresurarnos para detenerlo, ya que no sabemos cómo reaccionará la cosechadora de la ira. ¡Mira, es Hulm! ¿Qué busca tu amo, señor del terror? ¡Respóndeme! <risa> ¡Esto es un gran malentendido! ¿Hay más miserables como tú? ¡Los mataré a todos yo misma! ¿Ardenweald? ¿Por qué están en Revendred? <coughs> Buscamos guerreros nocturnos que hayan atravesado el velo. Explícate. Ecos. Los ayudaré. Pero deben saber. La ira de Elune no se aplaca tan fácilmente. Con esto completado, nos dirigimos nuevamente a Ardenwell para realizar un ritual que ayude a Tirande con el poder de la luna. Te damos las gracias, Piedra Madre. Tirande necesita ayuda urgente. Debemos conservar el ciclo. ¡Por favor! ¡Acepta este regalo de parte de la Corte de la Noche! No es necesario. En serio. ¡Ay, qué tonta! Toma, esta es mucho mejor. Esto... está bien. Prosigamos. <coughs> por favor, ven por aquí. Luego de arreglar algunos preparativos, como la de dar aceites especiales, flores e incienso a todos nuestros aliados, es que por fin iniciamos con esta ceremonia. Recuerdo este poder. Una espada de doble filo. Pocas veces he visto tanta ira en un mortal. El lunes hará a de media morada. ¡Chandris! ¡Sujétala fuerte! Mindo, por favor. Tienes que calmarte. ¡Anu Doliniasca! ¡Tirande! ¡No dejes que la ira se apodere de ti! ¡Ashal! ¡Tiratas! Creo que no está escuchando. ¡La furia de la guerrera nocturna nos aniquilará! ¡Hay que contenerla! ¡Surca Fauces! ¡Ayúdame! ¡Su fuerza crece! ¡No podrá resistir! ¡Eso no está bien! ¡No! ¡Está absorbiendo aún más del poder de Lune! ¡Eso no está nada bien! Tirande podría consumirla y esta arboleda quedará devastada. Mi reina, 
¡Necesitamos tu ayuda! El poder de mi hermana En mi bosque Obtendré respuestas ¿Cómo te atreves a venir aquí, hermana? Después de habernos dejado desamparados, olvidados. Escuché tus lamentos, sentí tu dolor. Y después de la tragedia, envié un torrente de almas para sustentarte. Oh... El gran árbol. Los que murieron ahí fueron directo a las fauces. Entonces he condenado a mis hijos favorecidos. Con nuestra voluntad, aún podemos guiar a esas almas hacia su primavera. Empezando con esta. Tirande me ha invocado. Ella debe elegir. ¿Venganza o renovación? se hace presente en el corazón de la arboleda. Esta, si bien está hablando a través del cuerpo de Tirande, nos da un mensaje claro. Al parecer, ella intentó ayudar a su hermana enviando a las almas de la quema de Teldrassil a la misma Shadowlands, y esto explicaría el por qué el lune no ayudó a los habitantes de Teldrassil en su momento, sino más bien que lo único que hizo fue que mueran sin dolor. Un acto algo fuerte, algo drástico, pero que se hizo viendo o buscando el bienestar de Ardenweld, ya que es el sitio de donde renacen pues todas las criaturas vinculadas a la vida en el mundo mortal. Más importante aún, ahora después de todos estos eventos, vemos pues como el une en una mezcla con Tirande, dejan caer una lágrima la cual se transforma en una lágrima de lune, un artefacto parecido al que los mismos titanes usaban hace un tiempo y nos deja quizás a la expectativa de lo que podría pasar más adelante con esta entidad. Creo yo, es la puerta, es la posibilidad de viajar o ir personalmente al plano de la vida que podría decirse todavía desconocemos. Pero con la lágrima de Lune, ahora iremos a hablar con Isera en el corazón de la arboleda, pero no sin antes escuchar una conversación muy interesante entre Tirande y su hija Shandris sobre todo lo que ha pasado. ¿Eres tú? Vuelvo. A ser yo. Lo que he visto este día, casi no puedo creerlo. Estuve presente en cada momento, pero fuera de mi cuerpo, era una testigo como tú. Había tanta belleza en su voz y dolor. La lágrima. Ambas derramamos una. La reina del invierno mencionó un propósito para las almas de nuestro pueblo. ¿Qué quiso decir? El lunes no me lo mencionó, hija. Aún no. La sequía y la pérdida asediaron a Ardenweld. Pero juntos salvamos nuestro hogar de una oscuridad aterradora. Con perseverancia. Y fraternidad. La esperanza renació en las arboledas. Como nuestros corazones. Hoy, el corazón del bosque late intensamente. El ciclo se renueva. Muerte y vida en armonía nuevamente. Nada 
hace un nuevo sigilo, una muestra del futuro de nuestro pacto. Mi cazadora, has hecho una gran tarea. Todos en Ardenwell te dan las gracias. De esta manera el corazón de Ardenwell es restablecido y el sigilo que se ha creado representa la nueva visión de este propósito, muerte y vida unidos en un mismo ciclo. Con todo esto listo, Isera nos agradece por salvar a su vieja amiga y nos pide de informar al Primus de todo lo que ha pasado aquí. No olvides tu deber. La reina del invierno está ligada a su homóloga en los reinos de la vida. Juntas. Personifican el equilibrio del gran ciclo A través de la pena y la comprensión El sigilo de los noctiféricos ha renacido Y quizás su fraternidad también De esta manera terminamos con esta parte de la historia Y esperamos por nuevas misiones para seguir ayudando a nuestros aliados En estos tiempos de incertidumbre Pero esto mis bros ya lo veremos en el próximo video por ahora esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video y ojalá más adelante pues podamos ver a más detalle todo lo relacionado al lunes, que la verdad es una entidad que todavía no conseguimos entender. Pero bueno mis bros, muchas gracias por acompañarme el día de hoy y muchas gracias a los bros miembros del canal por apoyar con la creación de los videos haciendo uso de este botón, de verdad hacen una gran gran diferencia. Por ahora me despido, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao.